হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সাধারণ জ্ঞানের নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত কিছু তথ্য শিখব খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শিখব ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে যে কাজটা করতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ সেহেতু বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কে তথ্যগুলো আমাদের সবারই জানা দরকার চলুন দেখি কিভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কৃষি সংক্রান্ত কিছু তথ্য শেখা যায় প্রথমেই আমরা শিখব কৃষি সম্পর্কে কৃষি সুমারি সম্পর্কে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক কৃষি সুমারি কৃষি সুমারি এটা সম্পর্কে আমাদের খুবই ভালোভাবে জানা দরকার বাংলাদেশ যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ সেহেতু বাংলাদেশের কৃষির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলুন পরিকল্পনা প্রণয়ন বলুন কিংবা বাস্তবায়ন বলুন না কেন দায়ী করতে যায় না কেন কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার জন্য কিন্তু আমাদের কৃষি সময়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার তো এই সম্পর্কেও কিন্তু আমাদের ধারণা থাকা দরকার আজকে আমরা শিখব কৃষি সুমারি সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো পরীক্ষা হলে এসে থাকে এবং ভবিষ্যতে আসতে পারে যাই হোক বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কৃষি সুমারি পাঁচবার হয়েছে না ছয়বার হয়েছে এটা নিয়ে সবারই কিন্তু একটা কনফিউশন রয়েছে সো অনেকেরই সবার বলবো না অনেকেরই কনফিউশন রয়েছে এইটা কিন্তু আমরা এবার একটু ক্লিয়ার করতে চাই চলুন দেখি বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশে প্রথম কৃষি সুমারি হয়েছে উনিশশো সালে তারপরে আমরা দেখতে পাই উনিশশো সালে তারপরে আমরা দেখতে পাই উনিশশো থেকে চুরাশি তারপরে আমরা দেখতে পাই উনিশশো তারপরে দু দেন সর্বশেষ আমরা জানি গত বছরের জুন মাসে গত বছর মানে দু সালের নয় জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি সুমারি কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুই তার মানে বাংলাদেশের সর্বশেষ কৃষি সুমারি হয়েছে দুই সালে তাহলে যদি আমরা গুণে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষি সুমারি কতবার হয়েছে বললে আমরা সুন্দর করে তাহলে বলতে পারি ছয়বার তবে অনেকেই আবার বলে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কৃষি সুমারি হয়েছে পাঁচবার তাহলে কোনটা সঠিক কোনটাকে আমরা পরীক্ষা হলে দিব হ্যাঁ এই কনফিউশনটাই কিন্তু আমি এখন ক্লিয়ার করে দেব দেখেন এখানে উনিশশো যে সালটা রয়েছে এই ষাট সাল তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগের সাল একাত্তরে তো আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি কিন্তু ষাট সালটা তো আমরা কোনো স্বাধীনতা লাভ করে নাই তার মানে ষাট সালে তো বাংলাদেশ তৈরি হয় নাই তাই কি না মানে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় না এটা বোঝাচ্ছি তাহলে দেখাচ্ছে যদি পরীক্ষা হলে এটা আসে যে এ পর্যন্ত কতবার কৃষি সুমারি হয়েছে তখন কিন্তু আমরা ছয়বার বলবো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি বলে যে স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কতবার কৃষি সুমারি হয়েছে তখন কিন্তু আমরা সুন্দর করে পাঁচবারের কথা কিন্তু বলবো তাহলে দেখেন ভিউয়ার্স একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখন পর্যন্ত কতবার কৃষি সুমারি হয়েছে বললে ছয়বার আর স্বাধীন বাংলাদেশে কতবার হয়েছে বললে পাঁচবার কিন্তু আমরা বলবো এখান থেকে সব কিছু ভুলে গেলেও চারটা তথ্য কমপক্ষে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশে প্রথম কৃষি সুমারি হয়েছে বললে উনিশশো সালে আর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষি সুমারি হয়েছে বললে উনিশশো সালে বাংলাদেশে সর্বশেষ কত সালে কৃষি সুমারি হয়েছে বললে আমরা বলবো দু সালে স্বাধীন বাংলাদেশে এ যাবত পর্যন্ত কতবার কৃষি সুমারি হয়েছে বললে আমরা বলবো পাঁচবার আর এ যাবত পর্যন্ত কতবার হয়েছে বললে কিন্তু আমরা বলবো ছয়বার তাহলে আশা করি কৃষি সুমারি সংক্রান্ত যে কনফিউশনটা ছিল সেটা আমার মনে হয় একটু হলো আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে নেক্সট যে ব্যাপারটা আমরা এখন করব সেটা এখন আমরা দেখতে চাই কৃষি সুমারি পরবর্তী আরও কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে পড়া যায় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান কিন্তু এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না প্রধান খাদ্যশস্য ধান এই ধান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের জানা দরকার যেগুলো বিভিন্ন সময় পরীক্ষা হলে এসে থাকে যেমন আমরা তো বলতে পারি অনেক সময় এমন হয় না যে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য যেহেতু ধান আর আমরা নিজেরাও তো প্রতিদিন ভাত ছাড়া চলতে পারি না সো ধান একটা জীবনের অঙ্গাঙ্গিভাবে জোরে রয়েছে ধান চাল আমাদের এটা ছাড়া আমরা নিজেদের জীবনকে বর্তমানে কল্পনা করতে পারি না বা কখনোই কল্পনাই করতে পারি না তো এই ধান প্রধানত কিন্তু চার প্রকার এটা আমরা কোনো কোনো বইয়ে বলে তিন প্রকার কোনো কোনো বইয়ে বলে চার প্রকার তো যাই হোক এটা আমরা বলবো যে আউস আমন ইরি বড়ো এই চার প্রকার তো প্রধানত বাংলাদেশে ধান আছে এর বাইরেও কিছু উন্নত জাতের ধান আছে সেগুলোও শিখতে হবে যেমন যদি এটা বলে কোনো দিন পরীক্ষা হলে যে আলোক বাষট্টিশো এক আলোক বাষট্টিশো এক কি বা কিসের নাম তাহলে কিন্তু এটা দেখে যেমন এটা একটা বাষট্টিশো এক 
সুনারবাংলা তাহলে কিন্তু এটা আবার ধানের নাম হয়ে যায় খুব মজার না সোনার বাংলা ওয়ান বললে আমরা কি বলবো উন্নত জাতের ধান আবার আলোক বাসট্টি শেখ বললো এটা কিসের নাম উন্নত জাতের কিন্তু ধান ঠিক এরকম ইরিটোম ইরিটোম বা ইরাটোম যেটাকে আমরা বলি ইরাটোম বিশাইল এগুলো কিন্তু উন্নত জাতের ধানের নাম সো এগুলো আমাদেরকে কিন্তু খুব সুন্দর করে জানা লাগবে এর বাইরেও কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নত জাতে ধানের নাম আছে সেগুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে আসলে আমরা কিন্তু তালগোল পাকায় ফেলি তো সেইটা কিভাবে মনে রাখা সম্ভব সেটা কিন্তু আমরা এখন দেখে আসব আচ্ছা যে হয় না যে মানুষের ছোটকালে দাদি নানির কাছ থেকে শুনতাম যে ছেলেদের জীবনে নাকি শৃঙ্খলা ফিরে নিয়ে আসতে হলে বা নিয়ামত আসলে বা সুশৃঙ্খল করতে হলে বা ছেলেদের জীবনে সুফল পেতে ছেলের অব্দি সুফল পেতে চায় তাহলে নাকি তাদেরকে বিয়ে করায় দাও দাদিরা বলতো সো এই বিয়ে করে অনেক সময় মানুষ কিসে আশা ভরসা করে যে তার জীবনে সফলতা আসবে আরও নানা নিয়ামত আসবে অনেক কিছু আসবে এই রকমই একটা গল্প শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে তাহলে দেখেন উন্নত তাতে ধানগুলো আমাদের মনে রাখা কিন্তু ইজি হয়ে যাবে যেমন মুক্তা বলে একটা ছেলেকে আমি চিনি তাস জীবনের ঘটনা বলতেছি মুক্তা বিপ্লব করে বিপ্লব ময়নাকে বিয়ে করল ময়নাকে বিয়ে করল কিসের আশায় জানেন সুফল ও নিয়ামতের নিয়ামতের আশা ভরসায় সুফল ও নিয়ামতের আশা ভরসায় তাহলে এই যে মুক্তা এই যে বিপ্লব এই যে ময়না এই যে সুফল সুফল দিয়ে আমরা সুফলা মনে রাখবো সুফল দিয়ে মনে রাখবো সুফলা এই যে নিয়ামত এই যে আশা এই যে ভরসা সবগুলোই কিন্তু উন্নত জাতের ধানের নাম আপনি শুধু সেট একটা লাইন শুধু মনে রাখেন লাইনটা কি মুক্তা বিপ্লব করে ময়না কে বিয়ে করলো কে বিয়ে করলো মুক্তা বিপ্লব করে ময়না কে বিয়ে করলো কিসের আশা ভরসায় সুফল ও নিয়ামতের আশা ভরসায় সেট এই লাইনটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন খুব সুন্দর করে তাহলেই কিন্তু উন্নত জাতের ধানগুলো মনে রাখা সম্ভব হয়ে যায় তাহলে প্রথমে তো আমরা শিখেছি ধান প্রধানত চার প্রকার আউশ আমন ইরি বোর এটা তো গেল ইরাটম বৃষাইল এগুলো শিখেছি আলোক বাষট্টি শেক কি সেটাও ধানের নাম শিখেছি সোনার বাংলা ওয়ান কি সেটাও ধানের নাম শিখেছি মজার ব্যাপার এই যে দেখেন এই যে ময়না না এই ময়না এই ময়না যদি পরীক্ষা হলে যদি আসে আমি একবার ক্লাসে বলেছিলাম এই ময়না কার নাম বলো তো কে বলতে পারো একটা ছেলে উঠে বলেছিল আমার বোনের নাম ময়না আরে ভাই পরীক্ষা হলে আপনার বোনের নাম আসবে না ময়না কিসের নাম যদি বলে ময়না পাখি বাদে কিসের নাম তখন আমরা বলবো উন্নত জাতের ধানের নাম কিন্তু এটা কিন্তু ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না আরও কিছু ধান আছে গুরুত্বপূর্ণ যেমন যেমন আমাদের পৃথিবীর প্রথম জিং সমৃদ্ধ ধান জিং সমৃদ্ধ ধান এইটার নাম হচ্ছে ব্রি বাষট্টি ব্রি বাষট্টি এটা উদ্ভাবন করেছে ব্রি বিড়ি এই বিড়ি জিনিসটা কি সেটা আমরা শিখব এবং বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে ইরি কি বাড়ি কি সেটাও কিন্তু আমরা সুন্দর করে শিখে নেব আচ্ছা বিড়ি এইটা হচ্ছে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিড়ির পূর্ণরূপ হচ্ছে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা হচ্ছে উনিশশো সত্তর সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে গাজীপুরের জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিড়ি এটা পূর্ণরূপ কি বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা কত সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে উনিশশো সালে এটা কোথায় অবস্থিত গাজীপুরের জয়দেবপুরে এটা তো বাংলাদেশের ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ অনেকে নাকি এটাও ভুলে যায় ভাই আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন দেখবেন কৃষকেরা বাংলাদেশের অনেক কৃষকই ধান কাটতে কাটতে দেখেন অনেক বিড়ি খায় তো ওইখান থেকে তো মনে রাখতে পারি যে ধান গবেষণা কেন্দ্রের নাম কিন্তু বিড়ি তার পূর্ণরূপ হচ্ছে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ওকে আর একটা রয়েছে ইরি এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল 
ইন্ডিয়ান রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ফিলিপাইনের ম্যানিলাই ফিলিপাইন ফিলিপাইনের ফিলিপাইন ফিলিপাইনের ম্যানিলাই তাহলে আপনার এখান থেকে দুটা তথ্য খুব ভালো করে শিখবেন যে বাংলাদেশের একমাত্র ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম কি বিড়ি কত সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এটা কোথায় অবস্থিত গাজীপুরের জয়দেবপুরে আর আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম বললে ইডির কথা বলবো এটা কোথায় রয়েছে ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে রয়েছে কত সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে উনিশশো সালে কিন্তু প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ কথা কিন্তু ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না ঠিক আর একটা রয়েছে বাড়ি এ বাড়ি জিনিসটা কি সেটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব বাড়ি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটাও রয়েছে গাজীপুরের জয়দেবপুরে এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এটা রয়েছে গাজীপুরের জয়দেবপুরে সো বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে বাড়ি অনেকে যদি এটাও ভুলে যায় তাদের জন্য একটা সহজ আমি টেকনিক দিচ্ছি তারা মনে রাখবেন এইভাবে যে আমরা শহরে লেখাপড়া করতে যাই যারা কৃষি কাজ করে তারা তো বাড়িতে বসতেই করতে হবে সো কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বাড়িতেই এই যে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বাড়ি যেটা কোন রূপ হচ্ছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটাও রয়েছে গাজীপুরের জয়দেবপুর এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এ কথাও কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মনে রাখা লাগবে এবার আপনাদেরকে বলি বলুন তো এই ধান শুধু কি বাংলাদেশে উৎপাদন করে না এই ধান উৎপাদনের শীর্ষ দেশ কিন্তু চীন এ কথা ভুলে গেলে চলবে না ধান উৎপাদনের শীর্ষ দেশ কোনটা চীন এটা মনে রাখতে হবে তবে আমরাও কম যায় না ধান উৎপাদনে আমরা কিন্তু চার নম্বরে রয়েছে পৃথিবীর চতুর্থ দেশ ধান উৎপাদনে তোমার আমার দেশ বা আপনার আমার দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে পৃথিবীর চার নম্বরে রয়েছে আমরা কিন্তু ফার্স্টে কারা রয়েছে ফার্স্টে রয়েছে কিন্তু চীন ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ হচ্ছে চীন আর বাংলাদেশ হচ্ছে কত কত চতুর্থ চতুর্থ আচ্ছা তবে এই যে ধান থেকে যে চাল হয় সে চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ বর্তমানে বললে আমরা এই ভারতের কথা কিন্তু আমরা সুন্দর করে বলবো চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ আর বাংলাদেশে একটা জেলা রয়েছে যে যে জেলাটা সব থেকে বেশি ধান উৎপাদন করে নামটা কি বলতে পারেন হ্যাঁ নামটা হচ্ছে ময়মনসিংহ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলার নাম কিন্তু ময়মনসিংহ এ কথাও কিন্তু ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না সো ধান সংক্রান্ত অনেকগুলো কথা আমরা বললাম ইনশাল্লাহ আশা করি এগুলোর মধ্য থেকেই আপনারা ধান সংক্রান্ত যদি কিছু কোনো পরীক্ষা অনেক কিছু এসে থাকে বা কিছু এসে থাকে সো এগুলোর মধ্যে ইনশাল্লাহ কমন পাইতে পারেন ইনশাল্লাহ দেখা যাক কিন্তু আমাদের অবশ্যই তথ্য সমৃদ্ধ থাকতে হবে তথ্যগুলো অনেক বেশি করে জানতে হবে যাতে আমাদের পরীক্ষার হলে কৃষি সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো আসুক না কেন সেটা যাতে আমরা ভালোভাবে পারি যেহেতু আমরা অফলাইন ক্লাস আর অনলাইন ক্লাস তো একরকম হয় না আমরা যদি একটা টপিক্স ক্লাসে দুই ঘন্টা ধরে পড়াই ভিডিও বানাই পনেরো মিনিট বিশ মিনিট দশ মিনিট সো সব বলা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু বলে দিচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা দেখব গম সম্পর্কে আমরা যদি বাসায় মনে করেন যে ধান ভাত খাই তারপর ভাত না পাইলে কী কে রুটি খাই তাই কি না রুটি কই থেকে আসে গম থেকে তো আসে সো গমটাও আমাদেরকে জানতে হবে এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ গমের উন্নত জাতগুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে কিন্তু অনেকভাবে চাই বিশেষে এসছে অন্য জায়গায়ও কিন্তু মাঝে মধ্যে আমরা দেখি বা আপনারা যদি বিভিন্ন জায়গার কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করেন বুঝতে পারবেন উন্নত জাতের বিভিন্ন ফসল সম্পর্কে জানতে চাই যে এটা কিসের নাম ওটা কিসের নাম সো আমাদের কিন্তু এগুলো খুব সুন্দর করে একটু জানা দরকার সো গম সম্পর্কে একটু আমরা ভালো করে জানতে চাই গম গম বিশেষ করে গমের জাত সম্পর্কে আমি বলবো এবং গম উৎপাদনের শীর্ষ দেশ মজার ব্যাপার ধান উৎপাদন এবং শীর্ষ দেশ চীন এই গম উৎপাদনেও শীর্ষ দেশ কিন্তু চীন এ কথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তবে একটা কথা বাংলাদেশের বাংলাদেশের ঠাকুরগা বলে জেলা আছে না গম উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলার নাম কিন্তু ঠাকুরগা এটা মনে রাখতে হবে যাই হোক গমের পরীক্ষা হলে যে ব্যাপারটা বেশি আসে সেটা হচ্ছে উন্নত জাতগুলো মনে রাখার ব্যাপার এটা কিসের নাম ওইটা কিসের নাম গমের জাতগুলো জানতে চাই কিন্তু পরীক্ষা হলে তো এইটা আমরা একটু সুন্দর করে শিখে নিব তো পৃথিবীর বুকে ভাই এক এক মানুষের এক এক ধরনের শখ থাকে কেউ হয়তো উপন্যাস বই পড়ে কারোর ভালো লাগে কারোর সিনেমা দেখে ভালো লাগে কারোর নদ নদী দেখে ভালো লাগে ঠিক একজন লোক আকবর বলে এক লোককে আমি চিনি তার পাখি দেখতে ভালো লাগে বলাকা দোয়েল দোয়েল পাখি দেখতে নাকি তার খুব ভালো লাগে এই আকবর বলাকা দোয়েল দেখে অনেক আনন্দ পায় আর কাঞ্চন নামের একটা ছেলে আছে সে গরিব ঘরের একটা ছেলে সে সবসময় সোনালিকায় বরকত চায় সোনালিকা মানে গম মানে গমে বরকত দেওয়া আল্লাহ তাদের খেয়ে পরে একটু বাঁচতে পারে সো এই কথাটা কেন বললাম একটু লিখেই দিই তারপরে বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা তাহলে আমরা প্রথমে আপনারাও লিখতে পারেন খাতাগ
এটা কিন্তু সিনেমা চলতেছে না আপনি ধরো এখান থেকে উপকার নিতে হলে আপনাদেরকেও কিন্তু খাতা কলম নিয়ে কিন্তু বসতে হবে তাহলে কিন্তু এর উপকার কিন্তু আপনারাও কিন্তু পেয়ে থাকবেন ইনশাল্লাহ সো এটা লিখি আমরা সবাই ঠিক আছে সবাই খাতা কলম বাহির করুন খাতা কলম বাহির করুন কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা লিখবো হচ্ছে আকবর বলাকা দোয়েল আকবর নামে যে মানুষটা ছিল সে বলাকা দোয়েল দেখে আনন্দ পায় বলাকা দোয়েল দেখে আনন্দ পাই আনন্দ পাই আর কাঞ্চন কাঞ্চন আর কাঞ্চন কি করে কাঞ্চন সোনালিকায় সোনালিকায় বরকত চাই সোনালিকায় বরকত চাই এই যে দেখুন এই যে আকবর এই যে বলাকা এই যে দোয়েল এই যে আনন্দ এই যে কাঞ্চন এই যে সোনালিকা এই যে বরকত এই যেগুলো নিচে আন্ডারলাইন করলাম না এই সবগুলোই কিন্তু উন্নত জাতের ধানের নাম এগুলো সরি উন্নত জাতের গমের নাম ঠিকই ধরেছেন এটা হচ্ছে কি উন্নত জাতের গমের নাম সো পরীক্ষা হলে যদি আসে দোয়েল পাখি বাদে আর কিসের নাম গমের নাম আর যদি বলে বরকত ভাষা শহীদ আছে না বরকত ভাষা শহীদ হ্যাঁ বরকত ভাষা শহীদ বাদে আর কিসের নাম তাহলে কিন্তু আমরা কি বলবো গমের নাম সো ওগুলো না আকবর আকবর বলাকা দোয়েল আনন্দ কাঞ্চন সোনালিকা বরকত এগুলো সবই উন্নত জাতের গমের নাম আর এর সঙ্গে সঙ্গে এগুলো তো আমাদের উন্নত জাতের গমের নাম শিখলাম এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর জিনিস শিখে রাখব দুইটা জিনিস যে গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটা চীন তবে রপ্তানিতে আবার কিন্তু শীর্ষ দেশ বললে কিন্তু চীন হবে না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঠিক আছে তাহলে উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কিন্তু আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র এই কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে আরেকটা এখান থেকে একটা কথা বলে রাখি যুক্তরাষ্ট্র কথা যেহেতু মনে পড়লো আপনারা জানেন যে পৃথিবীর রুটি ঝুরি বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঞ্চলকে বলে যেমন প্রেইরি অঞ্চলকে বলি না কেন বলি কারণ প্রচুর পরিমাণে সেই অঞ্চলে কিন্তু গম উৎপাদিত হয় তাহলে পৃথিবীর রুটি ঝুরি নামে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঞ্চল পেইরি অঞ্চল এই যে এই অঞ্চলটা পেইরি অঞ্চল তাহলে দেখেন উৎপাদন শীর্ষ দেশ কিন্তু চীন কিন্তু রপ্তানিতে আবার কোনটা রপ্তানিতে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই কথা ভুলে গেলে চলবে না আর বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে শীর্ষ জেলা কোনটা গম উৎপাদনে এটা বলুন তো কোনটা এটা হচ্ছে কোনটা ঠাকুরগা হ্যাঁ এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না গম উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ জেলা হচ্ছে ঠাকুরগা এটা আমরা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করব মনে রাখার চেষ্টা করব এবার আমরা যে কাজটা করতে চাই ভুট্টা সম্পর্কে শিখতে চাই ভুট্টা ভোটটা ভোটটা সম্পর্কে আমরা শিখতে চাই আচ্ছা ভোটটা সম্পর্কে আমরা একটু ভালো করে দেখে আসতে পারি যে ভোটটা ভোটটা শুধু জাতগুলো আমরা মনে রাখবো তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই রাখতে চাই ভোটটা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো ভোটটা সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো আছে আমরা শুধু ভোটটা না আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে সেগুলো আমরা পরের ভিডিওতে দিব অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা পরের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলো দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভালো থাকবে আর পরের ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম আর হ্যাঁ একটা কথা মনে রাখবেন অবশ্যই এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন দরকালে মুখস্থ হয়ে গেলে আমার কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনারা আর যাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা দেখে তারা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন তাহলে কি হবে আমি অনুপ্রেরণা পাব এগুলো কষ্ট করে কেন করছি আপনাদের জন্য তো করতেছি সো অবশ্যই এগুলো কিন্তু লাইক করবেন কমেন্ট করবেন যদি ভালো লাগে এবং শেয়ারও কিন্তু করবেন সবাই ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম